Bună seara! Și vă mulțumim foarte mult că sunteți aici alături de noi în această seară. În primul rând, alături de prezența deosebită a Domnului Mai Spons, Artur Gorincocen. Desigur, astfel de evenimente, cum se întâmplă lucruri bune și frumoase, acestea au loc, în primul rând, datorită sprijinului direct sau indirect a multor persoane implicate, cărora doresc să le mulțumesc. În primul rând, pentru că deja de câțiva ani, astfel de evenimente au loc și sprijină transmiterea învățăturilor și la noi, pe menajurile noastre. Doresc să menționez, să mulțumesc editorii Herald pentru că ne-au sprijin de la bun început în organizarea acestor evenimente, cât și Centrul Institut for Happiness, de asemenea, un prieten și colaborator de la început. Desigur, suntem cu adevărat norocoși în organizarea de evenimente anuale cu venerabil mai și care vin de la Centrul din alte studii tibetane din Veția. În paralel, există și o, o gamă largă de cărți deja publicate la editura Herald în colecția și urmarea. Îmi ne spun dintre voi deja ați văzut titlurile venerabile mai și la stand de carte din fața sălii. De asemenea, în această seară lansăm Sfântul de Editurii Rapte, Viața mai și Vieșe Rapte în Grecoce, sub titlul de În Viața Tibetană Căutarea Adevărului. Este o republicare a cărții. Prima ediție a fost publicată la Editura Herald. Tot la Editura Herald deși au republicat două cărți importante cu titluri Esența Doctrinei Budiste de Venerabil Monța Limpoce, vă recomand să citi de această, această carte, cât și Meditația și Viața Cotidiană, vă rog și arăt în Limpoce. În această seară reprezint Asociația Arapt în Compassion to Wisdom, un grup de oameni inimoși, cu interes sincer și real, față de învățăturile de armei, Vreau le mulțumesc încă o dată pentru dedicarea lor în organizarea acestei evenimente și a, vreau să închei, în primul rând, a, prin a, a explica puțin ce, de ce asociația la cum Cumpeșinului se numește în acest fel în învățăturile darme prin cele mai importante, importante calități pentru a atinge această trezire și perfecțiune, compasiunea și înțelepciunea roală, deja cum un rol cu adevărat deosebit, precum o pasăre are nevoie de două ari să se ridice de la sol, să zboare în, în altul cerului. Așa și compasiunea și înțelepciunea sunt calități indispensabile pentru a, a evolua spiritual. Acum am bucuria să dau cuvântul domnului Mircea Costum Clăban, prietenul și traducătorul majoritatea traducătorilor cărților ce au apărut la editura Herald și la editura Rapin și vor urma în continuare. Da, vă mulțumesc mult că dați și ce scuze de emoții. Venerabile Maestri Rozatul Corinthiei, Venerabil și prețios călugări, Doamnelor și domnilor, făcut prețioase și minunate, bună seara și fiți toți bineveniți. Da și de lemn. Sunt foarte fericit să vă văd pe toți aici. Întâlnirea noastră de astăzi Rezultatul interesului comun pe care îl purtăm darmei este cu siguranță rodul relațiilor pe care le-am stabilit între noi. Deși vă adresez cu dragă inima aceste cuvinte și împărtășesc întru totul sensul lor, ele nu mi aparțin. În vara anului 1974, cu aceste cuvinte, Vieșe Raptă în Rinpoche, eminent și autentic maestru, pionierul propășirea darmei dumii occidentale, 
cu sinceritate predarea a ceea ce a devenit cunoscut drept cursul de la rol, rol fiind o localitate situată într-un loc pitoresc pe malul lacului Lehmann, în Elveția, unde a avut loc evenimentul. Acest curs a devenit apoi o lucrare de referință pentru toți cei ce caută Dharma cu adevărat, intitulată Comorile Darului, publicată în română de editura Herald în 2003, mulțumită interesului și entuziasmului unui în om deosebit, un erudit, Aurelian Scriva, pe atunci directorul acestei edituri. În 2016, Comorile Darme a apărut în editura Raptă. Să revenim dar la vara anului 1974, la cursul de la Rome. La acea vreme, cel care avea mare răspundere de a traduce fidele în limba engleză spusă de maestrului său, era tocmai venerabilul și prețiosul nostru maestru Gonzac Turcu, pe care avem deosebită bucurie și privilegiul de a avea și de astă dată dintre noi, cărui îi transmitem adunca noastră gratitudine de a fi ascultat întotdeauna ruga de a împărte și Dharma și România. Venerabile maestri Gonzar Tâncuri Împărce, vă dorim o cât mai plăcută ședere printre noi românii, să reveniți cât mai des printre noi și să vă simțiți întotdeauna ca la dumneavoastră acasă. Bine ați venit, ta și de el. Doamnelor și domnilor, vă doresc să trăiți momente deosebite în prezența venerabilor maestru Gonzalei Bărcei, întâlnirea cu din sus să vă fie pentru fiecare o deschidere a minții, și vă adresez urarea venerabilului maestru de șerată din Bărcei, cu care și încheia cursul de la Rău. Fie ca interesul vostru pentru Dharma, precum și înțelepciunea voastră, să crească neîncetat, așa cum soarele urcă pe cer în acest moment. Venerabile Maestru Prețios, vă ascultăm cu viu de Dumnezeu. Vă So, um, first of all, I wish all of you who have gathered here many, many precious dialects which already Nitya has already introduced you to Dashi dialect. In the first place, I would like to thank all of you who are present here in the traditional Tibetanian Dashi dialect. So, Dashi dialect is Famous Tibetan word, you know, which is combination of <laughs> Bunazila, Bunasera, all the Bunas. Expressa Tibetan Tashidele include the Tatarian Urari Master, the Bunazila, Bunasera, Tatarian Master. Every other countries have special words for the morning, special words for the evening, special words for the prevents and what you want. If you meet in the morning, Dashi Dele, you meet in the evening, Dashi Dele, you meet in the night, Dashi Dele, it's always Dashi Dele, especially on the New Year Day. It's also a happy New Year. In other words, there exist words different for the evening, 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 în limba tibetană, expresia ta și de leg se folosește atât dimineața, atât seara și în special când este anul nou, această ora este adresată în limba. The word ta și de leg in tibetan, ta și means everything what is auspicious, to be auspicious, and de leg, de means happiness, and leg is goodness, so auspicious, happiness, goodness. Cuvântul tibetan trași semnifică tot ceea ce este de bun augur, prevăzător de bine, dar 
cuvântul de lec, de înseamnă fericire, bucurie, iar lec, bunătate. Bun. Well, I'm uh, once again here in Bucharest, and this is already, I think, the sixth time. Mă aflu din nou aici în București și sunt, dacă nu mai știu, pentru a șasea oară. And it's always a pleasure for me to return to this country and to also to meet with all of you. Uh, now I have also quite a lot of friends here already. Și este o plăcere de fiecare dată să să vin aici și să și să întâlnesc cu toți oamenii și ba chiar mai mult am acum foarte mulți prieteni aici în România. So, I particularly am already have become a fan of Romanian food. Nu mai sunt cel am devenit un fan al mâncării românești. You know, I lived it long time, now over 40 years in Europe, but uh, Romania has a really very special, unique dish. <laughs> Trăiesc de 40 de ani în Europa, însă în România chiar există o mâncare foarte specială și foarte unică. But otherwise, wherever you go, you eat more or less the same. You know, when I travel from Switzerland to France or to Germany, everywhere is more or less the same. But here, when I came, there is really something very special uh, and very tasty and varieties also. Then you can general in Caratores in Elveta and France also in Germana in Germania in general in Kare Mamun so my put in a chair she's the can be in Romania a fost o mare surprise se văd um se descoperă această mâncare foarte specială, foarte gustoasă și în special foarte variată, foarte bogată. So therefore now nobody can stop me. Don't come into <laughs> Romania. <laughs> Even nobody wants me, I will still come. <laughs> But so far it seems there are also many friends who want me to come. <clears throat> Până acum se pare că sunt foarte mulți prieteni care își doresc foarte mult ca să vină aici în România. You know, each time I came here, then I have said some words, you know, and these words maybe you find it interesting or whatever. So therefore, you know, there's always the request to return, which uh, is for me a pleasure. So this time again I came with our friends here have organized, you know, such a, you know, with a lot of hospitality, putting us in this hotel, marvelous hotel, and also arranging such a, you know, meeting with all of you. So therefore, you know, uh, it is a great pleasure for me to be here. Mm-hmm învățături și pe care probabil le-ați găsit foarte interesante și de ajutor și de aceea la rugămintea celor de aici m am întors din nou în România unde cei prezenți aici au, au depus foarte mult efort să organizeze în acest fel de eveniment în special în această seară în hotel atât de minunat. No. So anyway, <coughs> uh, we have to spend uh, this evening some time together, and uh, <coughs> you know I should share with you something uh, from the teaching of the from the teaching of the Buddha. And um, <clears throat> actually, the teaching of Buddha is like a great ocean, so profound and so vast. De fapt, învățăturile lui Buddha sunt precum un ocean foarte 
foarte vaste și foarte profunde. And my knowledge of it is no more than a drop. Și cunoștințele mele asupra acestor învățături nu sunt nici măcar mai mult de o picătură în acest ocean. Maybe half of a drop. Poate jumătate de picătură. So therefore, there's not very much I can, there's not very much I can share with you. De aceea, nu am chiar foarte multe lucruri să împărtășesc cu dumneavoastră. But uh, the little knowledge I got uh, from the teaching of Buddha is all, also, all thanks to my precious master, the most venerable Geshe Rattere Buche, who was a you know, wonderful master of our time. Is the Tsinele Kunishtinze Prepare Nandu Bundit asupra învăzuturii lui Buddha sunt toate, să mulțumesc, sunt datorite venerabilului maestru Geshe Rapte Rinpoche, care a fost un maestru extraordinar al vremurilor noastre. I grew up under him from very early age, from the age of six, I grew up under my master. Am crescut de la o vârstă foarte trage de alături de el și anume de la vârstă de șase ani So that way already my life, you know, back in Tibet, starting from Tibet, I had a great fortune to be, you know, with such a great master. Shastan, on the început, am fost împreună cu la vârsta de șase ani, tocmai acest lucru s-a petrecut în Tibet, în a And then, in 1959, we had to leave Tibet. I will not go into details of why and, and so on. But anyway, we you know, left Tibet and came to India. And then, until 1974, then lived in India. And always at the feet of the Master. În 1959 a trebuit să părăsim Tibetul și să mergem în India. Nu voi da foarte multe detalii despre acest eveniment acum. Iar am trăit în India la picioarele maestrului până în anul 1974. My master, you know, was also in India served His Holiness the Dalai Lama, also as philosophical assistant. Un maestru meu l-a slujit pe Sfinția sa Dalai Lama ca și asistent de filozofie. And he was also the first Tibetan master, you know, who taught already in India people from Europe, from the West. Și, de asemenea, maestrul meu a fost primul maestru tibetan care a predat învățături europenilor și occidentalor la vremea cea în India. Some students, some sincere people who are interested came to India. Actually, they came to see his own Dalai to ask for teachings or Buddhism. Uh, and then, you know, His Holiness asked you know, our Master to teach these Westerners, which he has accepted. So, since then, this relation <coughs> between uh, him and the Western or European and also American, you know, <coughs> um, students or seeking Budhizam, you know, started. La acea vreme, multe persoane din Occident, atât din Europa, cât și din America, au venit în India și l-au rugat pe Sfinția sa Dalai Lama să le predea învățăturile budiste, iar Sfinția sa Dalai Lama l-a desemnat și în același timp l-a rugat pe Vreau Budiști și a tăiat în proces să preia acest sprijin de 
studenți occidentali care căutau învățături să se ducă la învățăturile la mine. This was back in 1968, 69, uh, that time. I already knew a little bit of English. It was all broken. It's nothing so perfect, but broken English. So therefore, uh, uh, it became my job to translate the precious teachings of uh, the master. La acea vreme știam puțină engleză și era oarecum stricată în engleza mea, însă cu toate acestea am primit munca și responsabilitatea să traduc cuvintele maestrului meu. So, like this, you know, um, we had this contact quite long time back, you know, with uh, people coming from Europe, from America, seeking, you know, <coughs> teachings of Buddhism. And, uh, and then it continued in India, and then in 1974, some uh, students, some seekers from Switzerland, then invited, you know, the, our master, first one time for a lecture tour in Europe, you know, or the, um, for five Western European countries. Și astfel această legătură s-a, s-a stabilit cu mult timp în urmă um, și a continuat. Um, iar în anul 1974, o, o parte din acești studenți care veneau din Occident l-au rugat pe Dramugie și Lapte Rimbo ce se vină în Elveția și nu, nu doar în Elveția, ci în vreo 45 țări a călătorit și a transmis învățături pentru prima oară în Europa. Just as Mirja just said before, at that time, Our master gave the first very important teaching, you know, the uh, treasure of dharma, which is in the meantime Mitya translated, you know, already now some years back in your language, you know, Kamurila Jiddha. Kamurila Dharma. Kamurila Dharma. So uh, this is all thanks to our friend Mitya, you know, who opened the door of, you know, the Dharma to the um, Romanian public. Și așa cum menționa și Mircea mai devreme, acest prim curs, aceste prime învățături pe care le-am văzut și era prin Rimpo ce l-a predat uh, în rol timp de o lună, acestea au fost uh, mai târziu tra- uh, transcrise și puse în, în forma unei cărți numite în limba română uh, Comorile Darmei, care a fost, a fost tradusă cu mulți ani în urmă de către prietenul nostru Mircea uh, Costin Glăvan, astfel deschizând uh, uh, u- u- ușa și deschizând drumurile So that way our master, you know, toured in few countries, and gave everywhere energy. Everybody was so very impressed by his teaching. So therefore they asked His Holiness, and also there's a Tibetan refugee community in Switzerland, they also asked His Holiness to send our master for more for permanent ways. To Switzerland. So in the following year, 75, then we came uh, again, you know, back to Europe for a long-term basis. Și în acei ani, Ram Rugeshi Rapte Rinpoche a predat, a făcut un tur în diferite țări ale Europei, unde a predat în văsturile Dalme, iar oamenii erau extraordinar de impresionați și mișcați de de aceste învățături. Um, și în Elveția, a tricon. În Elveția era la acea vreme un, un, un refugiu.
refugiu pentru tibetanii care veniseră din Tibet, în, în Elveția, și astfel Sfinția sa Dalai Lama l-a rugat din nou pe Ramu Gheșera pe ce să întoarcă din nou după acest rând în, în, în Elveția, în anul 1975. So that way uh, we again came back and then while being in Switzerland he founded you know the uh, um, monastic uh, institute you know in Switzerland and also other study centers in Germany in Austria as well as uh, in Italy etc. Just now we are in Elveția unde Dramul Ghișerea Tărimpoce a întemeiat Institutul Monastic din Elveția, cât și alte centre de, de studii, atât în, cât în Germania, în Italia și în alte locuri. But, uh, so, uh, he passed away, unfortunately, he passed away in 1986. That was, of course, for all of us, a very great loss. But then, you know, three years later, we also following the Tibetan tradition and following the procedure of um, finding a reincarnation of a Lama. Finally, we also found his reincarnation, who is here also. He is upstairs. In the year 1986, in the am deșeșat pe după ce a, a, a trecut dincolo de lumea aceasta și ceea ce pentru noi a fost o, o mare pierdere, însă a, trei ani mai târziu, urmând a, tradiția tibetană de a, de a găsi reîncarnarea unui lama sau unui a, maestru, l-am, a, l-am regăsit pe dragul nostru maestru, dragul He is already 30 years old. Well, uh, to make the long story short, I just mentioned just a few points like that. So anyway, so, um, So therefore, since passing away the Master, I, with his blessing, blessing of the Master, I tried to continue to uh, uh, kind of organize these you know, uh, monasteries and uh, study centers and so on until now. Just după ce Ramburu Gheșera, după ce a plecat dintre noi, am continuat cu binecuvântările sale, am continuat aceste activități de a, de a preda învățături și de a avea de grijă de centrele monastice și de locurile de studii. Now, all together, you know, in Europe, as well as in, uh, in India and Nepal, in Nepal until now, now in India also something is happening, we have all together about 10 centers, which <coughs> under the best by the name of our master. Um, acum, uh, uh, în total, inclusiv și India și Nepalul, există uh, 10 centre uh, care poartă numele binecuvântat uh, al maestrului nostru, numele Rafa. Uh, okay. mm-hmm. Mm-hmm. So, uh, and then in Switzerland, we met, you know, Mitya, you know, good friend, and, uh, you know, then, as I told, he uh, interested in these teachings of our master, then he um, immediately started translating from French into Romanian, and that way, You know, the, uh, uh, since already now uh, quite a few years, you know, there are already many books, teachings of Keshe which has become available in uh, your language. 
That's all thanks to his uh, uh, undertaking. Am I trezit la întâlnit pe domnul Mircea, chiar în Elveția, care a venit la mine cu traduceri ale învățăturilor, traduceri ale învățăturilor de limba franceză în română și astfel s-a stabilit această legătură cu, cu România. Aceste traduceri, într-un număr substanțial, există deja de foarte mulți ani. So, therefore, uh, therefore you know, um, uh, uh, or since 2010, then uh, uh, more and more you know, people are very sincerely interested in the teachings of our Master. So that way, also our coming here, everything, and also founding an association, <coughs> compassionate uh, wisdom, also to place and also um, <coughs> um, herald edition as you know especially mrs krima uh, did a very wonderful you know contribution for the um, publication of these books so thanks to all these you know <coughs> uh, joint efforts of everybody now you know many uh, teachings of the master has become available And then, time to time, also, uh, <clears throat> I come sometimes also Venerable Chambalunto also, an Austrian disciple of our Master, also came here, gave some teachings. So that way, you know, our Dharma kind of spiritual connection has started in this way. And that, you know, uh, pulls us again and again <coughs> back to și astfel um, am venit uh, în prima în România în anul uh, 2010, iar uh, începând de, uh, cu acel moment, interesul oamenilor pentru, pentru Dharma a crescut din ce în ce mai mult și um, datorită sprijinul a, a, a multor, uh, multor prieteni, S-a întemeiat și Asociația Rapid and Compassion to Wisdom, care organizează aceste uh, prelege anual. Um, cât și de asemenea uh, uh, contribuției extraordinare a domnului Aurelian uh, Scrima, uh, care a publicat uh, multe, uh, multe cărți ce conțin învățăturile de lor maestri. Tot acest sprijin comun au făcut posibile ca aceste lucruri să întâmple în acest moment. Și de asemenea, anual mai vin și venerabilul Jean Paul Luthor și venerabilul Cianciu Prunțo, care doi venerabili călugări, care și ei vin anual să transmit, să vedea învățătorii de taină aici. So, many of you have become already familiar with, uh, you know, with this, with this teaching. <coughs> și astfel, mulți dintre voi ați devenit familiarizați, obișnuiți cu învățătorii de taină. Well, this is a little bit the background. Yeah. Asta e puțin... Uh, Uh, story, so now for this evening, uh, I should, I think what has been announced, I should speak on one particular theme of Buddhism, which is uh, on the law of cause and effect. Și în această seară va trebui să vorbesc despre o temă particulară a budismului și anume legea cauzei și efectului. You know, maybe you have heard, many of you have surely heard these um, the terms like karma, you know, karma and <coughs> result. 
cu siguranță mulți dintre voi ați auzit de termeni precum karma și rezultatul karmei. So, uh, so we should you know, touch a little bit this point. Și astfel vom atinge puțin acest punct. First, I think it is um, uh, beneficial for us to know that you know um, uh, all of us, you know, actually every sentient being, not only human beings, but every beings with consciousness, you know, every sentient beings, we are always, you know, um, seeking happiness and uh, seeking happiness and also uh, seeking freedom from the sufferings. Um, in primul rând, în rând um, trebuie menționat că um, orice ființă care este înzestrată cu conștiință uh, caută în mod firesc uh, fericirea și dorește să se elibereze de suferință. This is not just we are saying like that, you know, as a, some kind of philosophical statement, but this is a fact that we, as a human being ourselves, all our life we are, you know, after some happiness, we are seeking happiness, and also always wanted to free ourselves from suffering, want to escape from the sufferings. I just missed the um doar o, o idee filozofică, ci este un fapt în sine, ca și ființe umane, în mod, în mod firesc, natural, căutăm uh, fericirea și căutăm să înlăturăm suferințele, să îndrăbăm suferințele. From the beginning of our life till the end, or from, uh, from the uh, beginning of every day <coughs> that, you know, we wake up and begin to do something and so on. And, you know, the reason for all these movements, all these uh, busynesses that, or, or involvements that we are, yeah, uh, <clears throat> that we, you know, that keep us always very busy, that is, you know, uh, for the same purpose, that is to obtain some happiness and to free from some suffering. Și începând, începând cu, cu de, de la naștere și până la sfârșitul vieții, adică până la moarte, va chiar și în fiecare zi, trezindu-ne de dimineață și fugind de colo-colo, mișcându-ne dintr-o parte în alta, toate, toate aceste lucruri pe care le facem vizează doar un singur scop și anume să dobândim fericirea și să, să ne eliberăm suferința. You know, of course, you know, uh, the way of, you know, the business changes a little bit, you know, the form changes a little bit. In earlier time, in the morning when we get up from the bed, and then, you know, we wash ourselves, then maybe we take breakfast, and then maybe we go to work or school or something. Nowadays, first thing what people do, As soon as they open their eyes, they immediately, you know, catch the uh, iPhone or some kind of gadget, you know, in the hand, and then look, you know, <laughs> from early morning. As soon as you open your eyes, you immediately go and look through it, you know, then press, 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 press till we go to sleep. She, then we carry something. O, ne ocupăm și ne petrecem uh, timpul de dimineață până seara. Uh, acest lucru a rămas uh, uh, comun de-a lungul timpului, însă uh, dacă în trecut, poate când ne trezeam, ne trezeam dimineața, se vedeam micul dejun uh, mergeam, și apoi mergeam la școală, acum în vremurile noastre situația e diferită și anume, după ce ne trezim dimineață, primul lucru este să luăm iPhone-ul sau un alt, oricare alt telefon, să începem să ne uităm la el, să butonăm și facem asta până în momentul în care mergem la somn. So, why we are keeping ourselves busy in this way? That uh, fundamentally, for the same reason, that is also to obtain some happiness, for gaining something, 
and to avoid some problems or suffering or lost or something like that. Și de ce ne petrecem timpul? De ce ne petrecem timpul astăzi? Și de ce ne, uh, ne, ne, ne ocupăm timpul în acest fel? E doar pentru un singur motiv, și anume să, să dobândim o anumită fericire și să eliminăm, să ne naturăm suferințele. So, uh, that is the reason uh, uh, for behind all our business activities. You know, of whatever they are, you know, they are, they can be of, you know, very um, materialistic nature, or it can be of also some kind of spiritual nature. But all these, you know, the busyness is always for the same purpose. Și motivul din spatele acestor acțiuni care ne țin, ne țin ocupați și care suntem uh, preocupați tot timpul. Motivul din, uh, din spate e. Uh, uh, acesta este singurul motiv din spate, să, să dobândim fericirea, să ne dorim suferințele, chiar dacă uh, asta se manifestă într-o, într-un chip parochiar sau într-un chip uh, spiritual. And just like we keep busy, the humans also, the animals keep themselves also busy from early morning, you know, till the evening, you know, the birds fly from early morning, from early morning they get up and they start and make a like this, a lot of noise, and after they all run here and there in all directions, they are not going there just for fun, but they are, you know, uh, they are flying everywhere to seek to do for food, because they don't want to be hungry, and neither themselves nor their children. So therefore, you know, they go, you know, they fly back and forth and back everywhere to find food. This happiness of, you know, uh, uh, the satisfaction of hunger is so very important. So that makes them also very busy all the time. She, um Așa cum noi suntem uh, preocupați și suntem angajați în tot felul de, de, de lucruri, la fel și uh, animalele, um, de exemplu, de pildă păsările, de dis, de dis, se trezesc dis de dimineață și uh, zboară dintr-o parte în, alt, în alta și uh, cu scopul de, de a, a, a căuta mâncare și de a satisface Uh, foame, în niciun caz nu fac asta doar pentru simplu amuzament, ci să-și satisfac că foamea se dea atât, se dea atât cât și a, a, a puilor. Deci, uh, fundamental, uh, animalele și, inclusiv, uh, păsările trăiesc uh, uh, în acest fel cu scopul de a dobândi fericirea și de a îndrăgăla uh, So, you know, in Buddhism we talk about six types of sentient beings. And, uh, you know, but what we are usually familiar with are our fellow human beings and the animals. So if we look at these two types of sentient beings, then we are always busy, always doing something. And until the end of our life, we we'll always keep busy. And uh, uh, the reason is for to avoid suffering and to obtain happiness. And this goes for all six kinds of sentient beings. Um, we just talk about the six types of beings, of which two are human beings, and the animals. And all the human beings and the animals, the other types of beings, the dimineața, și până seara se, uh, se, uh, își ocupă timpul și petrec timpul cu anumite activități, toate doar în scopul de a dobândi uh, un, un anumit grad de fericire și de a înlătura suferință. Acesta este singurul scop. So, true, you know, uh, we try all kinds of methods, you know, human methods, animal methods, you know, are many different kind of methods, spiritual methods, scientific methods, medical method, all kinds of, you know, and um, business methods, etc. 
și în, a, în, în acest demers de a dobândi fericirea, încercăm prin diferite mijloace să dobândim această fericire, cum ar fi, de exemplu, mijloace spirituale, științifice, mijloace medicale sau chiar de afaceri. Folosim tot felul de, de metode pentru a dobândi această fericire. Mijloacele sunt foarte variate, însă scopul este exact același. freedom from suffering and obtaining happiness or collective, you know, um, uh, benefit and to avoid some problem or you know such kind of reasons then we keep ourselves you know collectively and individually very busy as a simple fear la un nivel personal individual încercăm propria persoană încercăm încercăm doar pentru noi să ne eliberăm de suferință sau fie la un nivel colectiv încercăm să să uh, facem ceva benefic pentru, pentru toată lumea și să înlăturăm uh, suferința în următoare clinice. So now the question, through all these methods that we employ, uh, if our goal of you know, obtaining happiness and freedom from suffering, you know, if, uh, if such a goal is really fully accomplished, you know, uh, in a satisfactory manner, fully accomplished or not, if we ask, then the answer is very questionable. There are, you know, of course, through the methods that which we employ, say, you know, we obtain certain results, you know, um, of, you know, freeing from certain problems and obtaining some kind of benefits or happiness, it is possible. But still, you know, through the methods that we usually you know, uh, uh, use, which usually we use, really to accomplish that goal in a satisfactory manner is very difficult if we observe honestly. Și întrebarea e dacă folosim toate aceste mijloace de a dobândi fericirea, reușim cu adevărat să pe deplin, într-un mod satisfăcător, să dobândim uh, această fericire? Uh, răspunsul este uh, e foarte dificil să obținem o fericire temeinică, satisfăcătoare prin, uh, uh, prin toate aceste diferite uh, mijloace. Obținem un anumit grad de, de fericire și îndepărtăm un anumit grad de probleme, însă pentru a dobândi o fericire temeinică și cu adevărat satisfăcătoare, Uh, uh, these methods that we usually employ sometimes may not be even always correct. Sometimes, you know, we are able to use the right methods, correct methods, but very often we also use wrong methods out of mistake, you know, out of our own uh, <coughs> our mistakes, our own mistake in view. You know, or mistaken ideas, we are also very, we easily can make mistakes in uh, using the methods, using the false methods. Și uh, deseori când folosim diferite metode pentru a dobândi fericirea, uh, 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 nu obținem fericirea datorită faptului că unele dintre aceste metode pur și simplu nu sunt corecte și uh, unele sunt bazate pe, pe idei greșite care nu uh, și consecință nu, nu aduc uh, cu adevărat fericirea. So, uh, for example, the very often you will look at the history of the world or you know also in our individual life very often there are fighting There are disputes, there are conflicts, uh, collective level, individual level. Those are also very often we use them as a method, supposed to be a method to gain 
something, a benefit for ourselves or to avoid some problems. For the sake of that, we make war, we fight, we try to defeat, you know, uh, the enemies, etc. Uh, some other person, some other group. We think this is also a way to achieve our goal. Da ne uităm în istoria lumii, în trecut, chiar și în viața noastră personală, observăm că toate conflictele, toate luptele, toate aceste dispute, de multe ori acestea reprezintă și credem că acesta este mijloc, mijlocul prin care putem să, să dobândim însăși, însăși fericirea. Însă acesta este un, un lucru greșit. Because you know, nobody makes a war, nobody you know fight for fun. You know, but still we always fight. Because we think this is a necessity. You know, out of a necessity we fight. Necessity for what? Necessity to gain something. You know, to avoid some loss or to gain something for ourselves, to prevent some problems or difficulties, then we uh, do such kind of things. Și aceste conflicte, lupte, războaie, nu se întâmplă de dragul amuzamentului, ci tot timpul sunt purtate cu scopul de, de a câștiga ceva, de a, de a, sau de a preveni să pierdem uh, uh, ceva. Ce, uh, toate acestea sunt, uh, se, se întâmplă cu scopul de a, de a dobândi un anumit tip de fericire și de a elimina un anumit tip de suferință. But of course, to uh, this kind of method, if we ask if that is a really a valid method, you know, really a good method, then we see quite well, quite clearly, that's not, you know, uh, the right method. Even though we are fighting to gain, you know, happiness, you know, to gain benefit for ourselves. But oh, oh, this kind of method, because they are wrong method, so therefore they are counterproductive. You know what is? We think we are doing it for you know for us for the sake of ourselves to get something, but what we get is just the opposite. Then we get even more suffering, and more problems, and so therefore I, uh, these methods never produce a really any good result. She. Folosind astfel de mijloace pentru uh, a dobândi fericirea, datorită faptului că ele sunt pur și simplu uh, greșite, ceea ce uh, obținem în final e, deși ne doream să dobândim fericire și o vedeam ca pe ceva necesar, uh, uh, ca să dobândim aceste fericire, ar trebui să folosim aceste mijloace, rezultatul e uh, tocmai pe dos. Uh, um, a, um, apare mai multă suferință și creăm mai multă suferință uh, folosind aceste metode, datorită simplu fapt că sunt uh, total greșite. So this kind of, I just mentioned only one very obvious example, like the two more, but it's not only that. There are many such kind of methods we generally use, which are not good method, which are, which are counterproductive. Și exemplu folosit, ce anume războiul, e un exemplu uh, care fac, face această chestiune mult mai evident, însă există și altfel de exemple, neapărat de o asemenea greutate care uh, exemplifică acest, acest, acest principiu. Some people you know, try to gain something for oneself through causing suffering to the others. You know, through cheating others, you know, through exploiting others, you know, and there's a, in a many tricky ways we can do these things. De pildă, unele persoane încearcă să câștige, să-și câștige fericirea uh, uh, creând suferință altor ființe și uh, păcălind alte ființe, uh, uh, încercând să fie foarte, uh, foarte și reți. Uh, în acest fel, ei încearcă să-și dobândească uh, fericirea. So, therefore, you know, all these kind of methods, sooner or later, you know, it brings to oneself also a negative result. In fact. Și toate aceste metode greșite, 
mai devreme sau mai târziu uh, vor aduce asupra propriei persoane un, un rezultat, uh, un efect uh, negativ rău. It's just like, you know, <coughs> if somebody is very thirsty, very thirsty, and then in order to quench this thirst, if somebody, you know, drinks salty water, <laughs> is that a right method? It's not a right method. Because the more salty water you drink, more, it will never quench you know, the thirst. It will make you even more and more thirsty. De pildă, dacă o persoană este uh, însetată și uh, încearcă să-și poturească această sete bun, uh, bândă apă sărată, um, rezultatul va fi total uh, opus, va deveni din ce în ce mai uh, însetată. Setea nu va fi potorită. Deci putem numi o astfel de metodă, o metodă corectă de a potori setea? So there are many wrong methods like this. Just like, you know, to quench the thirst, drinking salty water is not such a good method. In the same way, we also use for our general, for our purpose, for our benefit. We use all kinds of wrong methods. Și ca în acest, așa cum, ca în acest exemplu există multe alte metode greșite pe care noi le folosim în, cu scopul de a dobândi o anumită fericire individuală, personală. Tibetans are very famous, you know, who are famous as a great tea drinker. You know, we drink 50, 40 cups a day. Tibetanii sunt foarte numiți ca, uh, uh, pentru uh, faptul că uh, beau foarte mult ceai, chiar și 40 de, de cești pe zi. We drink, it is this, actually the black tea, but we prepare it in a different way. We use butter in it, sometimes also milk in it, and then salt in it. Ceaiul este ceai negru, însă este pregătit printr-un mod diferit decât e preparat în Occident. Și împreună cu ceaiul negru se folosește unt, lapte și sare. So, uh, so we drink this uh, uh, tea with salt, which is very, if you, if you are used to it, it's very good. But if you are not used to it, then you would think, it, you, maybe you find it like a soup. <laughs> but it is tea, very good tea. But this, you know, so we, therefore, we can drink, you know, so 50 cups, because, you know, you drink always this salt, So therefore you are always thirsty, so you don't want to drink, drink more tea, more tea, all day long you drink tea. Și bem acest ceai sărat, dar dacă suntem obișnuiți cu a bea ceaiul tibetan care este sărat, nu este în regulă, nu este nicio problemă, însă dacă nu suntem obișnuiți, când, când vrem acest, pentru că nu are acest ceai, poate să se pare că e, e uh, ca o supă. Însă pentru tibetani, uh, uh, eu, um, datori, uh, datorită faptului că ceaiul este sărat, vând uh, o, o, o ceașcă, uh, urmează o altă ceașcă și o altă ceașcă și o altă ceașcă, tocmai pentru că simtă fapt că ceaiul este sărat și nu pot rește cu adevărat sete. So, uh... Anyway, but it's also for Tibet is very important. But up in the Himalaya, you know, we live uh, 3,000 meters above. So there, you know, this uh, Tibetan butter tea is also very much you know, has an effect, like a tonic, you know, like a vitamin also. So it is very, uh, very important. But of course, it will keep you also thirsty always. So you drink the uh, whole day. Și tibetani acest ceai este foarte important datorită faptului că trăind la altitudinea de 3.000 de metri, aproximativ 3.000 de metri în Himalaya, ceaiul 
negru cu sărat cu mult, are un efect uh, tonic, un efect uh, revigorant. Însă, um, cu toate acestea, uh, datorită faptul că este sărat, uh, apare în consecință trebuie uh, să bea foarte mult ceai, în momentul în care ai terminat o ceașcă, deja cealaltă începe să fie terminată, pentru că nu potulește sete. Anyway, this is just an example. So therefore, we use in our life, you know, very often wrong methods to fulfill, you know, our needs. Acesta era doar un exemplu, și de multe ori în viața noastră folosim astfel de metode greșite pentru a ne îndeplini propriile nevoi. Then of course, as usual, we also use lots of correct methods, you know, correct methods. So like when we feel When we are sick and when we are not feeling, we go to the doctor, take medicine. That's correct method. You know, if we are poor, then we try to accumulate some wealth, you know, uh, <coughs> some prosperity or wealth, and that is also correct method to overcome our poverty. And uh, if we are lonely, then we try to find a companion. So that way, you know, that takes care of this loneliness. So these are, you know. So, generally speaking, are supposed to be the correct methods. Însă, folosim și, deci, folosim și metode corecte pentru a dobândi uh, fericirea. De pildă, atunci când suntem bolnavi, când ne simțim bine, mergem uh, la un doctor care ne, ne oferă un medicament și care ne, ne, ne vindecă. Sau uh, o persoană care este uh, săracă încearcă să câștige avere ca să să scape de, de sărăcie sau pentru o persoană care se simte singură încearcă să găsească compania unei alte persoane. Acestea înlătură, înlătură un anumit tip de suferință și într-adevăr să... So therefore, as Buddha pointed out, our sufferings do not come from outside, they come from within. And uh, what are the cause of the suffering. There is karma and klesha. Karma and klesha. Um, Buddha uh, uh, a arătat um, și a spus clar că um, uh, suferințele noastre nu vin din exterior, ci uh, își au rădăcina în interior. Și care este această cauza suferinței? Uh, uh, sunt, uh, sunt, aceste cauze sunt numite karma și klesha. But karma is nothing so mystical. Sometimes, you know, karma is misunderstood nowadays. You know, uh, karma is nothing. Again, some people have fantasy about karma as some kind of force <laughs> in the universe or somewhere, you know, which is kind of uh, governing all of us, you know, under it and uh, something like a very powerful force above us, you know, kind of pressing us, <laughs> or something like that, directing us. It's nothing like that. Um, și uh, această idee de karma nu, e, nu, nu, nu ține de nimic uh, uh, mistic. Mulți dintre noi uh, uh, în zilele noastre își, își închipuie că karma e ca un fel de forță universală care guvernează și ne controlează pe, pe toți și că oricum ne conduce, că suntem supuși acestei forțe, însă karma nu are de-a face deloc cu astfel de idei. Karma in the Sanskrit word. Karma, in Tibetan translation, is le. Yeah, both word means action, both means deed, you know, a doing or deed or action. That is what uh, the word karma means in Sanskrit and in Tibetan translated by le. Le means also activity, action, work. Even uh, the work, when we talk about work in Sanskrit, work is also karma. In Hindi, in modern, you know, Hindi language, it's a kind of uh, <clears throat> distortion of Sanskrit. So it's, they say kam. It's gone in a ka. In original Sanskrit, it's karma. Karma. Karma means the activity, action, work. Cuvântul uh, karma este 
un cuvânt s-a scris care semnifică uh, acțiune, fapt, a face, a lucra, iar uh, traducerea în tibetană, cuvântul uh, în tibetană uh, e de, uh, iar în hindi, care e un fel de, o, e o pronunție mai distorsionată a limbii sanscrite, cuvântul karma uh, uh, se pronunță cam, și chiar significa, acest, significa a lucra în muncă, acesta este activitatea, acestea, acestea sunt semnificațiile acestui cuvânt karma. You know, that means something what you do, what you do with your faculties, that means with your body, with your speech, your, with your mind, we are always doing something, we are always busy, you know, we are never really quiet, we are always doing something. So these, what we are doing, physically and mentally or verbally, that is karma. Și karma înseamnă, denotă ceea ce facem, ceea ce făptuim cu trupul, cu cuvântul sau cu gândul, pentru că tot timpul făptuim ceva, fie cu trupul, fie cu minte. Asta este karma. So therefore, you know, uh, all our suffering <coughs> on the collective level or on the individual level, you know, what the sentient beings experience, you know, collectively or individually, are a result of the karma. Și astfel toate suferințele noastre, atât la nivel individual cât și la nivel colectiv, nu sunt altceva decât toate aceste suferințe pe care le trăim, nu sunt altceva decât rezultatul, efectul karmei. And karma is a very general word, you know, but, uh, you know, uh, actually, you know, karma, well, one should distinguish also. Karma means generally it is the deed, but then we should distinguish that two kinds of karma. Karma which is uncontaminated, which is not influenced by the delusions, you know, pure uh, karma, and karma which are influenced by the delusions or contaminated. There are two kinds of karma in general. Um, when we talk in general about karma, it means a fact. But we have to distinguish that there are two types of karma, and that is the karma contaminated, infinite, and the karma non-contaminated or non-infinite. Tipul de, uh, acel tip de fapte care nu, nu, sunt, uh, nu sunt influențate de tulburările minte. You know, there is physical, verbal and mental karma. You know, uh, but there can, these three types of karma could be contaminated or uncontaminated. Uh, aceste trei tipuri de fapte uh, uh, care ne făptuim cu trupul, cuvântul sau cu mintea, pot fi contaminate sau necontaminate. You know, for example, the fully enlightened Buddhas and Bodhisattvas, they are also very active. They are, you know, more active than us. But their activity is a different kind, you know. They are always active for the sake of other sentient beings. You know, they are active Eh, not out of delusion, they are active because of compassion, you know, because of loving kindness, because of helping the sentient being. But they keep also keep them very busy, you know, also very active. So that's also kind of karma, kind of deed, but that is different kind. That is uncontaminated and absolutely pure, which has no influence of any delusions. Ființele iluminate, precum Buddha și sau ființele Bodhisattva, ele sunt de asemenea, sunt foarte active, poate cele mai active ființe și ele cele făptuiesc și au produc această karma, însă este o karma complet pură, neîntinată, deoarece toate aceste activități ale budașilor sunt toate izvorăți din compasiune, din iubire și bunătate pentru față de ființe și cu dorința doar de a ajuta ființele, astfel că 
acest tip de, de activitate este uh, complet uh, necontaminat pur. So therefore, this kind of karma we leave aside. Uh, acest tip de karma momentan ne lăsăm deoparte. What we are now busy with is the, the, uh, the contaminated karma, which is not completely pure. Uh, Vom vorbi acum doar despre karma contaminată, care nu este complet pură, curată. But in this also, there could be positive and negative and neutral, three. Însă karma contaminată, de asemenea, poate fi de trei tipuri, și anume negativă, pozitivă sau neutră. This we are, that's very clear, like, when we are generous, really, You know, uh, we are really helping others. You know, uh, even we give just a, a, uh, just a little bit of food, just a bread to a hungry dog. You know, is already a very you know positive. Or we are helping you know poor human beings or whatever. There are a lot of you know such good actions, good karma that we are able to. I uh, practice now and many are doing it also which is wonderful mm. that is a real human quality the field of things can the suntem darni și uh oferim doar ceva de mâncare poate doar o bucățică de pâine unui unui câine încomentat sau ajutăm alte ființe care sunt nu sunt sărace aceasta este o, o karma bună, o karma pozitivă și asta este, este e foarte clar și evident. Iar asta e ceea ce, ce noi putem face, ce putem face în acest moment. Even you know, out of good motivation, sincere mind, we give a very good advice to somebody, to help somebody. It's already very positive. Sau so, atunci când cu intenție, cu intenție um, um, de a ajuta pe cineva cu intenție bună, dăm un sfat unei alte persoane, asta în sine deja o karma pozitivă. Yeah, so, uh, there are a lot of positive karma also we are able to do because, you know, uh, uh, we, our life is very fortunate one, because we are born as a human being, so we have great many possibilities. Și astfel, Putem face multe fapte bune, adică karma pozitivă, datorită faptului că suntem ființe umane. Avem această capacitate de a face ușor foarte multe fapte bune. So, therefore, we are, even though our karma is not a, you know, the purest kind, you know, it still has, you know, certain uh, uh, mixtures in it. However, it can also be very uh, helpful, very positive, really uh, a source of happiness uh, for the sentient beings. Deși faptele, adică karma, pe care karma, faptele noastre pe care le facem nu sunt cu adevărat cele mai purate, cele mai pure, cele mai curate, cu toate acestea putem, prin astfel de fapt, bune să, să ajutăm și să fim de folos celor And uh, also, you know, uh, uh, so this way, there are a lot of positive karma, and there are also naturally a lot of negative karma, as already mentioned before, you know, such as karma of destroying the life of other sentient beings, humans or animals, whatever, you know, killing is a very negative karma, as well as then cheating others, you know, causing harm to the other sentient beings. There are so many, you know, negative karma that we can do physically, <coughs> verbally or even mentally, you know, uh, there are a whole series of them. Și așa cum există karma negativă, adică fapte rele, există și karma pozitivă, adică fapte bune. Așa cum există karma pozitivă, adică fapte bune, există și karma negativă, adică fapte rele. De, de exemplu, atunci când distrugem viața altor ființe, atât umane cât și viața altor animale, sau 
sau încercăm să rănim alte, uh, alte ființe, fie cu cuvântul sau cu, cu gândul, acestea sunt uh, exemple de karma negativă, adică foarte rele. And there are a lot of karma which are neutral also. Many of things that we do, you know, our moving of our hands or whatever, or even <coughs> generally speaking, our sitting, walking and so on. You know, generally speaking, or, you know, our, generally speaking, our eating, our defecating, our, all these kind of things that, uh, uh, our sleeping, all these things, Uh, generally speaking, you know, they can become negative or positive, but generally speaking, they are neutral. Something that we do which are neutral. Și multe dintre activitățile noastre sunt foarte neutre, adică e o formă neutră, de exemplu, faptul că mișcăm corpul, că mâncăm sau anumite nevoi primare, toate acestea, în general vorbind, sunt acțiuni neutre, însă ele pot, pot, pot să devină chiar și negative sau pozitive, aceste acțiuni neutre. Something that has to be done. Ce, este ceva ce, ce trebuie făcut. Ce trebuie să not necessarily to harm anybody, not necessarily to help anybody, but something that has to be done. Nu e necesar să rănim sau să vă tămăm pe altcineva sau nici să ajutăm pe cineva, ci pur și simplu niște lucruri pe care trebuie să le facem pe cineva. În Budeză, când ne vorbim despre what is, you know, what is a positive action, what is a negative action, it's not something which Buddha has decided, you know. Buddha gives a list of what I declare, declare that this, 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 this action are negative and that, that these actions are positive. There's not such list of actions Buddha has never given. Buddha said actions, you know, whether positive or negative, should be <coughs> established on the basis of the result the action brings. An action which brings result as suffering to the sentient being, <coughs> that is negative. And an action which brings uh, really benefit and happiness as The result of the sentient beings is positive. So uh, that is how we have to understand. Uh, uh, so, the, uh, so it is, it all depends what effect it brings to the sentient beings. Și ceea ce constituie o acțiune pozitivă sau negativă nu e nu e decis de către Buddha. Nu e ca și cum el a creat o listă și a declarat că acestea sunt lucrurile, acțiunile negative și acestea sunt acțiunile pozitive. Nu, e, nu el uh, a decis aceste lucruri, ci uh, um, faptul, uh, modul în care determin, se, se de, determinăm că o, o faptă este bună sau rea, e, se bazează pe, pe rezultatul care îl aduce, îl aduce ființelor. Dacă rezultatul faptelor noastre aduce uh, aduce suferință ființelor sau uh, aduce probleme ființelor, atunci acesta este o acțiune uh, negativă sau o faptă rea. Dacă, în schimb, uh, uh, faptele noastre aduc, o, o, aduc un folos ființelor, dacă aduc un, sunt de ajutor, dacă aduc fericire ființelor, atunci acea acțiune pozitivă sau acea faptă bună uh, aduce acea, acea este o acțiune pozitivă sau o faptă bună pe baza rezultatului care îl are asupra. That way, when we talk about ethic in Buddhism, you know, ethic, that means, uh, you know, the correct behavior, you know, the, uh, the ethic, then uh, uh, ethic is not a, a rule that Buddha has made, you know, for the followers. You know, ethic is, uh, what is the fund, foundation of ethic? Foundation of ethic is, Ahimsa in Sanskrit. Ahimsa. A is negation. Himsa is harming. No harming is the basis of all uh, ethic you know, in Buddhism. So therefore, you know, uh, harming, you know, that means deliberately harming, consciously, knowingly harming any sentient being, that becomes 
you know, <clears throat> the non-ethic. It is the opposite of the ethic. That becomes negative, you know, deed. And on the contrary, if one practice ahimsa, uh, uh, non-harming, that is the foundation, you know, of all ethics. That is the what you know a true Buddhist master, you know, <clears throat> integrate with one's way of living. <laughs> no harm, not consciously, knowingly, deliberately harming any sentient being. Yeah. Atunci când vorbim de etică, adică de modul, comportamentul corect, de purtare corectă, temelia eticii este în sanscrită se numește ascensa, adică a nu vătăma, a nu răni nicio ființă în mod conștient, în mod intenționat. Aceasta este temelia eticii și Uh, orice persoană, orice uh, care practică budismul și care uh, uh, trăiește conform învățăturilor budiste, trebuie să, să integreze și să aducă în propria trăire această atitudine de a nu avătăma nicio uh, ființă, acest în mod conștient, în mod voit, intenționat. Acesta este temelia etică. Buddha has pointed out very clearly those who are intentionally Harming other sentient beings are not my real disciples. Buddha has spus in mod foarte clar că cei care în mod intenționat voi rănesc ființele, ei nu sunt discipoli mei. So therefore, you know, the foundation of ethic is no harming. So therefore, so, uh, so therefore, any actions from body, speech and mind which are You know, instead of harming, which are really helpful, helping, you know, to the sentient beings, and which brings peace and happiness to the sentient beings, are positive. And on the contrary, any kind of action that you know brings suffering to the sentient beings, cause harm to the sentient beings, is negative. Și asta fundamentul eticii este această atitudine de de a nu vă tăma, de a nu răni orice ființă, iar tot ceea ce făptuim cu trupul sau cu cuvântul sau cu, cu gândul, dacă ceea ce făptuim este de ajutor, este benefic, aduce un folos ființelor, este ceva pozitiv. Dacă, în schimb, aduce suferință, aduce probleme, Uh, uh, you know, uh, the, um, uh, uh, the negative actions, negative deeds, harmful deeds, are the direct cause of the suffering. karma pozitivă sau faptele bune sunt reprezintă una dintre cauzele directe și principale a fericirii noastre, iar karma negativă sau faptele rele reprezintă una din cauzele directe principale a suferinței noastre. So this way, you know, um, the suffering, our suffering is happiness. The direct cause is our action. Și asta, uh, um, cauza directă, rădăcina suferinței uh, sau fericirii noastre o reprezintă uh, calma pozitivă sau negativă. Both on collective and individual level. Atât la nivel colectiv sau la nivel individual. Now there is still a, a second cause for the suffering of happiness, what Buddha taught, that's klesha. Because karma does not just suddenly come like that. Karma has also uh, its cause, its reason. Și pe lângă această cauză principală, adică karma, mai există o altă cauză care este numită în limba sânscrită klesha. Deoarece karma uh, în sine nu se iubește așa din sine, mai, mai în legătură cu, cu altceva. Clesia means like mental obstacles or mental afflictions. Clesia uh, putem spune că uh, înseamnă obstacol mental sau o, o tulburare uh, a minții. Because for any action to take place, first Yeah, uh, a motivation must uh, generate in our mind. 
pentru ca o, o, o acțiune să, să se invească sau să, o, o, o acțiune să se întâmple, în primul rând trebuie să existe o anumită motivație, o anumită intenție în mintea noastră. Also, our physical action, you know, physical action of killing or, you know, harming somebody, it uh, <coughs> uh, if really a such a karma to take place. First comes the intention of killing, you know, which is first the mental karma comes, you know, and this intention of killing, uh, killing is a physical action, but it comes as a result of the mental karma. That is the intention of killing. But the intention of killing must have a reason. You know? So therefore, the intention of killing could be uh, one's anger in one's mind, one's hatred against somebody, or one's uh, jealousy, or some negative, you know, state of the mind. That something happens in one's mind. You know, some uh, aversion, hatred, dislike, and jealousy, or some terrible negative factors in the mind. First that comes. And after that comes the intention of harming comes. Then mental karma is fulfilled. And when that is put into physical action, then comes physical karma. Negative karma. Atunci, când de exemplu, cineva ucide o ființă sau rănește o ființă, înainte ca acest lucru să petreacă în minte, apare uh, o intenție de a răni sau de a ucide acea ființă. Această intenție care apare în minte este uh, karma uh, mentală, care este uh, la nivelul minții. Însă și această intenție uh, uh, care, care apare de a, de a ucide, uh, și ea are o, o, o cauză, iar această cauză poate fi uh, ura sau mânia față de anumite ființe sau uh, uh, gelozia o, sau o aversiune. Această cauză, aceasta este uh, uh, cleșa care precede uh, intenția de, de a ucide uh, pe cineva, iar când apare această, sau răni pe cineva, iar când apare intenția de a ucide sau răni pe cineva, urmează și Factor propriu-zis la nivelul fizic în care comitem. So, this kind of, there are called delusions in English, you know, delusions or klesha in Sanskrit. And there are many, many, many of them, you know. We have, first of all, the fundamental ignorance. We have a fundamental ignorance. On top of that, we have egoism. This I, I, I always, you know, egoism, this strong cherishing of myself. These are quite fundamental. And uh, you know, first uh, ignorance is not knowing the reality. We do not know the reality. So this is fundamental ignorance. And because of that, we have also this false view about the self. I, I, I. Is egoism, and then comes attachment, uh, greed, anger, jealousy, you know, pride, avarice, and still many, many others. Sure. Um. În limba sanscrită uh, uh, spunem clash, în engleză division în român, în român am putea spune că este o tulburare a minții. Uh, um, aceste, uh, de aceste tulburări există unele uh, fun fundamentale, precum ar fi ignoranța sau neștiința, atașarea, ura, um, orgoliu, gelozia, zvercenia. Acestea sunt dintre cele um, fundamentale, iar pe baza acestor tulburări, cum ar fi uh, uh, ignoranța, care este cea rădăcină, apare această uh, idee greșită asupra uh, uh, propriei persoane, asupra uh, eului, asupra sinelui pe care îl prețuim uh, uh, atât de mult și îl îndrăgim. Toate acestea provin din, din aceste, aceste atitudini, provin din tulburările minții. So these things, you know, what Buddha taught, are nothing strange, nothing unusual, nothing foreign to us. These are the things that we all have, you know, all have, not only having, but also we, they are manifesting in our life, you know, all the time. And uh, then put us, oneself, others in great difficulty. These same problems, these are, therefore Buddha said, these are 
mental afflictions, these are like diseases in our mind, you know, and uh, so Buddha has, you know, introduced them, but actually these are nothing, these are nothing Buddhist, you know, these are universal, that each and every body, Buddhists have anger, Christians have anger, Muslims have anger, Hindus have anger, non-believers have anger, same. Buddhist anger, Christian anger, there is no difference. And in the same way, greed, Christian greed, Buddhist greed, Hindu greed is all same. And jealousy, Buddhist jealousy, Hindu jealousy, and um, Muslim jealousy, it's all the same. These are, you know, or animal jealousy, human jealousy, all the same. They are exactly the same. These are big problems in our mind at the moment, which are universal, it not, does not belong to any special religion. Îndepărtat de mine, dar din contră sunt lucruri care sunt foarte evidente și care apar în propria noastră ființă, uh, apar în mod natural în mintea, în mintea noastră. Și când vorbim de, de lăcomia sau de, uh, de lăcomia sau de ură sau de gelozie, uh, aceste tulburări uh, ale minții sunt una și același, atât cât atât și pentru un creștin, pentru un budist sau pentru un musulman sau pentru un ateist, sunt, e același tip de, de... e tot ură, e tot uh, lăcomie, e tot uh, gelozie. Deci vorbim despre uh, niște stări pur și simplu universale. Nu au, nu au nimic uh, budist în ele. Sunt niște lucruri pe care cu toți le trăim indiferent de, de religios. So, Buddha's teaching is generally very logical. Logical means very realistic. Realistic means it's always based on the things that we all, everybody, experience. Something that we can recognize in ourselves. You know, uh, what they are and what effect they have that we can recognize by ourselves. Toate aceste lucruri le putem recunoaște, le putem identifica și putem înțelege efectele lor asupra noastră. Ceva ce putem înțelege. So like that, there are a whole lot of such delusions in our mind. So when delusions arise, then it also a, a certain false intention comes, false action comes, and then the result is that these are called negative karma, negative karma, and then the result of that is suffering for the others, suffering to un- oneself, suffering in this life, also suffering in future existence. Și datorită acestor tulburări ale minții, atunci când ele încolțesc în mintea noastră, apar intențiile false, intențiile negative, care la rândul lor produc karma sau faptele rele și astfel consecința nu e decât suferință. This karma has always a double effect. When you, for example, create a karma, negative karma, for example, of Uh, or harming somebody, maybe killing uh, a sentient being, then in the karma itself does not take very long time, maybe, you know, few minutes and then, you know, uh, some sentient being is killed and caused the greatest suffering and it's done. Then the action is finished. But then it, at the same time, when that karma is done, it leaves in the continuum of our own mind, our own mind, in continuing in our mind, it leaves a negative potentiality, a negative imprint by this negative action. Atunci când um, 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 comitem uh, o fapt, adică o karma, uh, se întâmplă două, două, uh, două lucruri. Pe de o parte, de pildă, dacă e vorba de, uh, de uciderea unei ființe, karma în sine, 
poate să dureze foarte puțin, dacă e vorbim de uciderea unei ființe, poate să dureze poate 4 minute și astfel să producem o suferință extraordinară pentru acea ființă. Însă, în același timp, ce se întâmplă e că pe fluxul nostru, pe, pe fluxul minții noastre, se, când comitem această karma, se, se, este depusă o anumită tipărie, o anumită potențialitate negativă este lăsată pe, în fluxul propriei noastre minții. You know, so and the, through this action of killing a sentient being, it immediately result for the others is also very negative. You know, somebody's life is destroyed, a great suffering is caused. This is one negative result. But it's not only you know that, but for the doer oneself also, you know, at the same time it leaves in one's own continuum, subtle continuum, a very negative potentiality. Și astfel, când uh, ucidem o ființă, pe de o parte creăm o suferință extraordinară celelalte ființe, și însă, însă în același timp, uh, uh, și pe fluxul nostru de conștiință, rămâne o potențialitate negativă foarte uh, uh, subtilă. So, uh, so, that way, you know, yeah, and this negative potentiality will, sooner or later, will create for oneself also in the future uh, a great problem in this life or in the future in this time. And just the potential negative and then was in the point of the person of the conscience, my devenue so my tezio va rodi into into uh cow as uh cause noi uh can I just that's a fien in the material vieti. So therefore, you know, this is called karmic imprints. You know, what we each time when we do negative action harming somebody, you know, then it immediately it leaves an, a negative imprint in our uh, stream of consciousness. And that is called karmic seed, negative karmic seed, negative karmic imprint, which is very uh, uh, negative potentiality. Acestea sunt numite întipăriri sau prente karmice care uh, sunt, de, sunt depuse pe fluxul nostru de conștiință și de asemenea mai poate numele de, de semințe karmice. Sunt ca niște semințe care mai târziu pot să dea în uh, anumit rol conosferii. So that is for the negative case, but also in the positive case, say, you know, first in one's mind generates a very pure attitude, such as compassion, you know, compassion. Out of that compassion, sincere compassion, that really, you know, cares for the, uh, uh, the uh, uh, that do, do not wish, you know, the other beings uh, experience suffering, rather wish to help, you know, such a compassion <laughs> genuine generates, and therefore, out of this compassion, one engage in such action, you know, now before the action was killing. Now here maybe saving the life of somebody. You know, instead of destroying the life, saving the life of somebody, human or animal whatsoever, out of compassion. And you know, one one does it, it brings immediate result is a direct help to this entity. A great help. Saving the life is one of the best, you know, that anybody can. Uh, uh, here. So therefore, for the other person, it brings a very beneficial result, and also for the person oneself who did this positive action, also in one's own stream of consciousness, it leaves a very, very important positive potentiality, positive seed is sown in our cell, which is very good. She, um, um la fel funcționează și când vorbim de faptele bune, și anume atunci când uh, în mintea noastră apare uh, intenția uh, pură de a, de, a, uh, de a ajuta o altă ființă sau de, de a salva viața unei alte ființe, această atitudine care izvorește din compasiune, din bunătate, care dorește binele celuilalt, când, uh, uh, când uh, ajutăm efectiv să avem viața unei alte ființe, asta este poate unul dintre cele mai 
bune lucruri pe care putem să le facem, pentru că asta nu direct aduce celelalte ființe o, o fericire extraordinară și în același timp, în, în, fluxul, în minții, pe fluxul minții noastre, rămâne o, o semânță pozitivă, este plantată făcând o, o astfel de, de, de acțiune. That is what we call virtue, you know, inner qualities, wholesome qualities, virtues is that. Asta este ceea ce numim uh, virtute sau o, o, o însușire binefăcătoare sau un lucru binefăcătoare. So the, the, also, this on the both in the negative case or the positive case, it works, you know, as I said before, first, you know, the state of the mind. You know, either is a delusion or uh, a wholesome mind. You know, something like this generates, and that triggers a particular kind of motivation, intention, negative or positive. That triggers our action, positive or negative, and that also brings uh, finally to oneself <laughs> others a negative result, a sufferings, or positive result, uh, you know, happiness. Mm. Deci acest principiu uh, se aplică atât uh, în cazul fericirii și, și atât uh, în cazul suferinței. Um, deci, practic, în mintea noastră fie se iubește o, 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 tulburare, um, care, o tulburare, care la rândul ei produce o, o intenție rea, o intenție negativă, care la, la rândul ei declanșează propriu zis o faptă rea, care Uh, în final, uh, ca și consecință, aduce suferință, iar pe de cealaltă parte, în mintea noastră poate să apare o atitudine uh, uh, plină de bunăvoință, care dorește bine celorlalți și astfel să declanșează o... Uh, dintr-o astfel de atitudine apare și intenția de a, de a, face, de a face o intenție pozitivă, care la rândul ei uh, ne dăm, ne dăm, ne dăm, ne face să, să comitem efectiv, efectiv o acțiune concretă pentru bine celorlalți, care în final rodește fericirea pentru celălalt și pentru noi. So, therefore, you know, if one really wishes to obtain freedom from the sufferings and obtain a lasting benefit and happiness, then one has to go in the root of our sufferings and happiness and there one has to bring about a transformation chance da că chiar îndrăzuim la la o fericire temeinică dacă vrem să dobândim o astfel de de fericire și să înlăturăm cu adevărat suferința atunci trebuie să să mergem în interior la adevărata rădăcina acestor fericiți So that is, you know, this transformation in our deeper level, in our mental level, you know, that means, you know, through recognizing the fault of all these negative states of the mind, these views like greed, anger, hatred, jealousy, pride, avarice, and uh, many egoism as the root of everything, those one should recognize these are real cause of the suffering and then on the other side you know a genuine compassion genuine loving kindness patience and wisdom and, uh, and so on uh, uh, rejoicing etc are you know also a state of mind quality of mind that you know uh, 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 we should recognize as the real cause of Happiness. Și mergând în interior la rădăcina suferinței sau a fericire, trebuie să, să, să ne schimbăm cu adevărat de apar o anumită transformare. Și acest lucru se întâmplă atunci când recunoaștem neajunsurile și greșelile tulburărilor minții, precum ora, zgârcenia, orgoliu, Uh, uh, tot uh, și astfel de, de tulburări ale minții, când ne recunoaștem uh, uh, aceste neajunsuri și, și greșeli, uh, 
poate să apară, putem să schimbăm ceva. Sau pe de altă parte, când, când recunoaștem aceste însușiri binefăcătoare ale minții, cum sunt compasiunea, răbdarea, bunătatea, înțelepciunea, când, când recunoaștem aceste însușiri pozitive ale minții, la fel putem să, să schimbăm cu adevărat ceva în interior. Well, these negative activities in our mind, even though they can be quite strong, you know, and quite dominant in us, however, if we apply the adequate method, it is possible to overcome, just as it has become possible for all the enlightened Buddhas and Bodhisattvas, it will also be possible for ourselves, because we have the same type of mind. You know? so, Uh, uh, and also these obstacles, how strong, dominant they may appear, they are a temporary obstacle. They are not in the essential nature of our mind. Essential nature of our mind is so clear and transparent, you know, uh, like a crystal. However, at present it's so covered with very thick, thick layers of all kinds of pains and dirts, you know, yellow pain, red pain, you know, and black pain, you know, like that. It's like a crystal ball uh, covered with pains. And when it's covered with pain, it will take some time to, to, to clean it. But if one makes the effort, it is possible to separate because these uh, colors are not in the nature of that crystal. Mm -hmm. that crystal nature is you know, transparent, it's clear. That is the nature, essential nature of our mind, so therefore, you know, our anger, our jealousy, you know, all these different colors, you know, um, red color, green color, black color, all kinds of colors that are there, which is, you know, which, which paint our, you know, crystal mind, which is temporarily, Uh, covered like that, but with efforts, all those can be separated because they are not in the nature of uh, our mind. Și cu toate că um, aceste negativități, um, chiar, uh, ele sunt foarte puternice uh, momentan și există atât de multe obstacole și atât de multe tulburări. Cu toate acestea, ne putem să folosim mijloacele potrivite și corecte, ne putem să înturăm toate aceste Uh, obstacole datorită faptului că uh, mintea ele nu fac parte din, 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 din uh, natura din esența uh, din natura esențială a minții ele sunt pur și simplu sunt niște un, un vol, uh, niște voluri care acoperă mintea care natura este e clară, e transparentă curată Precum, precum un cristal, așa când, e, uh, când pictăm un, un cristal cu tot felul de culori, roșu, galben, negru și așa mai departe, cristalul este uh, învăluit de toate aceste culori, însă culorile nu fac parte din, din, din natura cristalului, ele pot fi îndătorate. Atunci și uh, mintea noastră este deși este învolbită de toate aceste tulburări ale minții, de toate aceste negativități, ele pot fi înlăturate, așa cum, au, cum și Buddha și științele Bodhisattva au, au făcut același lucru și noi putem să facem uh, acest lucru, deoarece suntem înzestrați cu același tip de minte. So this can transformation can take place through learning, contemplation, meditation and also action. O astfel de schimbare poate fi loc dacă, dacă studiem, dacă cugetăm și dacă medităm asupra acestor lucruri și mai ales dacă, dacă portuim. Meditation has become very popular now, but real meditation is exactly for that, to bring about this necessary change in the deep in our mind. Meditația a devenit foarte populară în zilele noastre, însă meditația este tocmai acest lucru. Este, este modul prin care putem să aducem această schimbare profundă în interior. In that way, all these 
you know, cause of sufferings of everybody, his delusions to weaken them and eventually completely to uh, eliminate them, eradicate them and to enhance, to increase and perfect the, uh, those positive potentialities such as compassion, wisdom and uh, loving kindness, patience, etc. Uh, yes, yes, uh, yes, through the practice of meditation, through this learning, contemplation, meditation, and so on, then we should <coughs> try to, you know, of course, to weaken them. Now they are quite strong, but to weaken them and then eventually to completely eliminate them. And through increasing the power of the positive potentialities. Și astfel, prin uh, studiu, prin uh, cugetare, prin meditație, uh, trebuie să slăbim, pentru început să slăbim toate aceste tulburări ale minții, iar uh, mai apoi să le, să le eliminăm, să le lăturăm cu totul și în același timp să, să sporim toate aceste, aceste însușiri uh, pozitive ale minții, precum uh, compasiunea, uh, înțelepciunea. Well, uh, I think that's all I can talk about at the present. <coughs> I can't really think of anything else because the moment. Because I think that if you have any questions, you can ask. Yes, yes. 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 și că putem face bine sau rău și cu mintea. De ce este vorba? Nu știu dacă este de toate țările vorba aceasta, dar la noi, în România, există proverbul orice drum nu există da, nu există faptul bună nepedepsită sau intențiile bune sunt pietre către Okay, so we have this saying in uh, in Romanian that uh, there is no good deed that remains unpunished, unpunished or um, The road to hell is uh, covered with a um, stone of good deeds. No good deeds. The road to hell is covered Good intentions. Yes. Um, Truly, truly enlightened here. 
But there are some of, you know, um, uh, poems are written by poets, you know, but not necessarily enlightened ones. So they are, even though they are old, even though they are very cultural, they can be all wrong also. We have a lot of such uh, things also in Tibet, you know, which sounds nice, but all stupid. <laughs> Poezie și există anumite uh, proverbe, uh, însă nu tot timpul aceste uh, poezii sau aceste uh, vorbe din diferite culturi nu sunt tot timpul scrise de o persoană iluminată sau de o persoană trezită. Uneori sunt scrise de anumite persoane care chiar, uh, deși sunt, uh, uh, au ajuns la bătrânete și au um, și au acest Poate că ceea ce ai, ce ai citat nu e total greșit, însă are nevoie de un anumit comentariu, de anumite explicații de această vorbă. Un bun comentariu este necesar. Un comentariu nu este explicat de foarte mult. Dacă poetul este încă acolo, atunci eu vreau să-l întreb, pentru că oamenii nu înțeleg. Dacă persoana care a scris sau a spus aceste vorbe, l-aș ruga să scrie un comentariu bun asupra aceste vorbe, ca să poate să înțelege. Can I ask you a few questions after this? This is my question. I thought after the teaching, you can ask some questions after the teaching. Why not now? Because I like more about me. Okay, one of them is... Um, okay, you are, if you want to ask several, you can do that. Oh, that's my favorite. First question, Matthew, you want to ask a question, please? Hello, Vinabal. One question, please. Uh, what is, the, in your view, the main uh, teaching of Buddhism that we can apply to the daily life for uh, improvement? And uh, how can you recommend if somebody... How can you recommend if somebody is more enlightened or not. <laughs> that is, you know, I can just repeat Buddha's own words. You know, Buddha, somebody came and asked, what is your teaching? Buddha said, uh, don't do any negative action and do the positive action in the best in the best possible way and tame your own mind and this is my teaching i think that is what we all should try to do even though it's not simple i can say but still that is what we need to do if we really want to follow buddha's teaching or buddha um, um, Buddha uh, a, a rezumat uh, propria sa învățătură uh, în felul următor, și anume, nu, nu făptui nicio răutate, uh, 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 tot, uh, tot, tot, uh, tot, tot ce e bun, uh, pe cât mai, uh, pe cât mai, uh, 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 bune, pe cât mai uh, bine posibil, și îmblânzește uh, propria mente. Aceasta este învățătura lui Buddha, acesta este uh, modul în care el a, a, a rezumat esența învățăturii. And out of this advice, most important is taming our own mind. Și dintre aceste sfaturi, cel mai esențial este să ne uh, îmblânzim, uh, să ne stăpânim propria minte. 
you know, uh, uh, because our mind is a moment in a wild, it is a wild mind. So therefore it has to be tamed. Asta pentru că în acest moment mintea noastră este foarte sălbatică și trebuie să fie îngândită. Well, you know, um, <coughs> there is not any, sp- I, I don't think there is any special uh, enlightened being, not necessarily, you know, in the, uh, put any special kind of sign on them, you know, <laughs> that I am like some kind of educate, you know, sometimes we have, you know, some kind of at the stations or something, you know, there's somebody wearing information or something like that. <laughs> so, Buddhas do not have such kind of etiquette, you know, like enlightened one or Buddha and so on. Maybe the, those who put on such uh, etiquettes are maybe a sign that they are not uh, uh, the enlightened one. Otherwise, generally, it's very difficult to f- uh, really recognize the enlightened form and unenlightened person my, like myself. Because um, this nature of somebody's mind is a great secret. We even don't know what is the real state of the mind of the person next to oneself. If that person is enlightened, or half enlightened, or quarter enlightened, or not or all enlightened, or a bad guy, we can never say, uh, we can never know uh, the, uh, the real nature of somebody. We just can guess through what he says, through what he does. We can say maybe he's a good person, maybe he's not that good person, maybe you can say. But ultimately, it's very difficult to, uh, that is one of the most difficult. So our great master says, don't, you know, guess the other's mind. This is like, you know, uh, walking on a, a fire covered with ash. And you, you know, think there is no fire covered with And then you walk in, then you will j- jump in, then you will burn. So like that, to try to guess somebody's nature to go from outside, what can we be mistakes? Maybe the one who we think, we think he is the, the least of all person, maybe he is the enlightened one. One never knows. Mm. For that one has to be enlightened first. Persoanele ființele iluminate nu au neapărat un semn sau o etichetă care se spune sunt iluminat sau sunt un Buddha cum De exemplu, uneori în stație există cineva care are o etichetă pe care scrie informații. Dar din contră, persoanele care poate au aceste, afișează un anumit semn sau o anumită etichetă ca și cum ar fi luminați, poate tocmai aceștia nu sunt. Și este foarte greu să ne pronunțăm asupra faptului să spunem că cineva este iluminat sau nu, deoarece este, este Absolut, este foarte greu să știm uh, natura minții celuilalt. Este un fenomen foarte secret și ascuns. Nu cunoaștem, nu putem să știm ce se întâmplă în mintea celui uh, de lângă noi. Nu putem să știm dacă este cu adevărat o persoană reală, o persoană bună, dacă este eliminată, dacă este eliminată pe jumătate sau cu altă crime. Tot ce putem face este să presupunem și să ghicim că ar putea fi iluminat sau nu, însă la nivel ultim absolut nu putem ști acest lucru, lucru pentru că nu, nu cunoaștem natura minții uh, celuilalt. Uh, cu atât mai mult pentru mine, care sunt o persoană neiluminată, nu pot să spun despre cealaltă persoană dacă e iluminată sau nu. Însă și chiar uh, uh, există o vorbă uh, ale maestrilor că uh, această de a da pe supus și de a zici asupra, să zicem dacă cealaltă e luna sau nu, ca și cum am merge pe, pe un foc care e acoperit, acoperit cu cenușe. 
există, e foarte periculos când în momentul în care mergem pe foc, o să avem o surpriză și o să ne ardă în materie și cu acest presupunere și agiția asupra dacă o altă persoană este iluminată sau, sau nu. Însă, pentru o persoană cu adevărat iluminată, acesta poate cunoaște în multe celorlalte timp. So this is also a long process of uh, observation. Asta presupune um, un proces îndelungat în de lung de observat. Bună seara! Aici sunt. Yeah. Constantin, mă numesc. O să vorbesc în limba română, deoarece yeah. sunt yeah. și sunt și copii care nu făcă pe care nu mai îngleze. Și persoane care nu te conectă o scenă rapid este, ați menționat în această seară de karma colectivă. Eu puteți da mai multe amănunte despre această karma, această uh, formă de karma, și dacă noi putem influența această karma colectivă, în mod pozitiv, evident. Mulțumesc. Karma is when many people, and there were more than one or two, a group of people uh, accumulate the same kind of action together. Then the karma collective is accumulated. So then these same group of people also in another time, in, a, in another time, will experience the result also in the same way together. Karma um, collective. Înseamnă că una sau mai multe persoane, adică un grup de persoane, de persoane acumulează același tip de acțiune, același tip de fapte împreună și tot acest, acest grup de persoane mai târziu vor, vor trăi consecințele, efectele acestor acțiuni acumulate împreună. Like, especially like when a group of people wage war against another, you know, against some other sentient beings, then they together with the same kind of, you know, motivation, and uh, then also same kind of action. They attack another, you know, a group or whatever. Then they, that's a very clear example of that, you know. And but doesn't have to be so dramatic. Also, it can be very easily accumulated. For example, when we hear nowadays, we hear somewhere some terrible things are happening, or maybe they are terrorists or something, you know. And uh, sometimes when we hear you know, these terrorists are killed or uh, and so on, then upon hearing this news, we can appreciate it. You know? Wow, that's wonderful. Now all these terrorist people are killed, you know, they are you know, in prison and so on, you know, together. Hearing this um, news, then it can cause in a group of people who doesn't like these terrorists, the people oh, uh, we overjoyed, rejoice, rejoice. Oh, it's wonderful. Now these you know, terrorists are all bombarded, destroyed. And, and at that time, Without any complicated procedure, all these people who think in the same way at that time, upon hearing this news, they are accumulating the same kind of negative karma or rejoicing in the fate of other sentient beings is also very bad, is very bad, as bad, not maybe as bad as physically destroying, but still it is also very bad. So therefore, together these people, when they are rejoicing, then they are accumulating very easily such a uh, collective negative karma. Or this can go also in the positive side also. De pildă, atunci când un grup de oameni duc în război împotriva unui alt grup, aceste persoane împreună au conlucrează cu aceeași intenție împlinesc același tip de, de, de acțiuni. Asta este un exemplu de karma colectivă. 
Însă nu, nu, e, nu, e, nu, e, nu trebuie să fie neapărat ceva atât de dramatic, un exemplu de dramatic, de exemplu, de pildă când auzim, în, acum în zilele noastre auzim despre teroriști care au fost prinși și au fost duși la închisoare, dacă auzim o știre de acest gen și ne bucurăm de acest destin nefericit care se întâmplă, de se întâmplă aceste oameni, dacă ne, ne, buc, ne bucurăm de aceste necazuri ale lor, în momentul în care toate persoanele care când ajung aud această știre se bucură de acest necaz chiar și a teroriștilor, în acel moment toate acumulează o, o karmă colectivă negativă. Iar asta se întâmplă pur și simplu foarte rapid, nu necesită o procedură uh, publicată, în alt exemplu. No, no, we're in life right now. You know, so many of us come together and, uh, you know, and <coughs> harmoniously together, learning the teaching of the Buddha, you know, very joyfully. And we are accumulating a very wonderful collective karma, which uh, is not only positive right now, it will also bring still more positive effects in the future. Pe de cealaltă parte, în astfel de situație acum, când ne întâlnim cu toții pentru a scuta despre învățăturile lui Buddha, acestea sunt astfel de acțiuni colective, aduc un Uh, aduc un mare beneficiu și acumulăm împreună uh, cauzele uh, pentru ca în viitor din nou să, să putem să ne bucurăm de, de, de astfel de situații și să, să experimentăm. It happens sometimes in the history of, you know, people or some, some, you know, people, uh, a group of people have uh, always some had to go through some difficulties and so on. You know, even for example us, you know, like the Tibetans, you know, we also Tibetans of our generation gone through a great difficulty loss, losing one's home, losing one's country, had to come come into exile and went through all kinds of difficulties, many got killed, back home, others escaped and so on. This also is a collective karmic effect. Sometime or somehow, these Tibetans of our time have done something, you know, uh, together. In another life, in another situation, this is very difficult to know when. Definitely have done something. So as a result, now a whole lot of Tibetans going through a fate which is similar. Of course, then each individual has also his own Today, but generally speaking, a whole lot of people going through the same fate. That's a collective karmic effect. Of course, a negative one. The example, tot, uh, ce, uh, de exemplu, popor, uh, um, um, popor Știm povestea că a trecut prin uh, extrem de dificultăți uh, extrem de mari, trebuie să-și părăsească propria casă, propria țară, au trebuit să meargă în exil în India, unii dintre ei și-au pierdut viața deja din Tibet, alții au murit pe drum și cu toți au, au trebuit să treacă prin aceste necazuri și aceste dificultăți uh, împreună. Iar asta arată tocmai faptul că Uh, trăiesc acum efectul unei carne colective acumulate anterior, cu mult timp înainte, poate, cu multe veți înainte, poate, însă nu putem ști exact cu ce vitudine când au fost acumulate aceste, uh, această carne colectivă, însă ce este cert e că acum toți, toți, uh, toți au, au trăit aceste dificultăți și suferințe, bineînțeles, fiecare persoană a trăit în mod individual cu puțin mai diferit, dar general vorbim în felul colectiv, toți ar trebui să treacă prin aceste dificultăți și suferințe. Mă numesc Irina, am două întrebări. Una dintre ele este, a 
spus mai devreme că faptele negative determină amprente sau semințe mai departe în aprinire viitoare a celui care le înfăptuiește. Da? Și de asemenea în lucrurile viitoare. Sunt curioasă dacă în filozofia budistă același efect îl au aceste acțiuni negative și a sfârșința generațională, adică asupra copiilor și așa mai departe. Și dacă da, cum se pot apăra copiii sau nepoții de aceste efecte ale factorilor negative? Dharma is never uh, heritated. Um, <laughs> this is a perfect parent, some really evil children can come from a very evil parents, a bodhisattva child can be born, all is possible. Și perfecți pot să apară copii destul de răutăcioși și o, de asemenea o, o pusă este valabil din, din niște părinți poate mai puțin buni, nu atât de perfecți, niște copii extraordinari, niște ființe poate să la poate să apară. That is all, all this combination possible. Toate aceste combinații pot să fie. Because, uh, you know, who is a bodhisattva or who is a bad guy, whatever, it's all in a character of the mind. Each or even whoever, even brothers, sisters, you know, whatever. Uh, even a physical we may resemblance and so on, because physical our body is <coughs> depend upon the cells of the parent, so we look similar. But mind is individual, so therefore Of course, you know, the way how we are grown, brought up, and this has also some influence, can have influence, but fundamentally it is the nature of one's own. It is individual. If one has, one inherited those what our own past existence have done, that and not our parents. We can never get the delusion of one's father or the mother or Something, or we can never give our own delusion to one's children also. No? Mm. Dacă o persoană este um, răta sau bună, asta este determinată de însușirea propriei minți. Nu este ceva, um, uh, nu, nu ceva ce transmis cu adevărat de la celălalt. În sensul că, um, uh, Uh, la nivel fizic, seamănă, copilul se seamănă cu părinte, dar deoarece uh, uh, provin din celule părinților, însă la nivelul uh, minț, la nivel, nivel mental, uh, uh, toate însușirile vin din, uh, din existențele anterioare. Cu toate acestea, există o anumită influență. Copilul, când este crescut, poate fi influențat de, de părinți. Asta este adevărat, în mod cert. Însă, acest caracter al minții, aceste însușiri, le vin cu adevărat din, din fluxul conștiinței acele ființe din vețile anterioare și nu, iar toate aceste tulburări, toate aceste răutăți, ele nu pot fi transmise de către părinți, pur și simplu copilului. Nu e ca și cum părintele le transmite. Mai și o întrebare, să zic așa mai simplă. Ce înseamnă fericirea pentru maestru? Prin propriu sau prin? Și fi liber de suferințe. Libera de suferințe. Pentru că nu sunt în vremea merry-making, laughing, dancing, We are not free from suffering. Pentru că atunci când râdem și dansăm și 
ne căsătorim și ne bucurăm, nu înseamnă neapărat că suntem eliberați de suferință. Așa cum am putut să cam pe perioada fericirii, ceea ce este esențial este să identificăm și să recunoaștem rădăcina adevărată a spiritului și a fericirii. Well, uh, so now I say just few words about this new book that we are launching today, and this is actually uh, is already uh, before Edition Herald. Yes, Edition Herald. Before Edition Herald has already brought this uh, uh, book in a, a, a very nice form, and it's already out of um, edition. And now we have again republished it, you know, uh, exactly in the same format as the English and French and German song. And uh, it is the life of uh, uh, my precious, our precious master, Gehira Tenevice, his autobiography. Voi, voi spune câteva cuvinte despre această nouă carte care este lansată, care lansată din nou astăzi. Ea a fost publicată pentru prima oară de către uh, editura Hera, iar acum, uh, în această seară, este uh, relansarea cărții într-o ediție nouă, sub egida editurii Edition Raptor din Elveția, uh, care în uh, această nouă ediție este uh, făcută. Uh, după originalul englez și, și german, de conține și fotografie. There is also a kind of a, a letter of endorsement, you know, written by His Holiness Dalai Lama also. Și există în ea să găsesc de asemenea și o semnătură a Sfinției Sale de Dalai Lama și nu trebuie să menționez că aceasta este biografia uh, venerabilă în urmă mai studii și arată din zără. It was already, you know, um, appeared a few times in English, you know, and uh, this is the latest version. Uh, uh, and in this we have included many pictures, you know, many uh, pictures which are um, quite interesting. Surely would be interesting for you. In English, of course, in English, of course, the date is just the first. Dar această carte reprezintă ultima ediție care conține de asemenea foarte multe fotografii noi pe care cu siguranță cred că le veți găsi interesant. You know, uh, these pictures, you know, their descriptions are comes before the pictures, you know, so you have to look and look at the picture and this is maybe sometimes a little, a little tiring, but uh, all the descriptions are given there. Și toate fotografiile uh, sunt precedate de, de, de un titlu de descriere a ceea ce se întâmpla, uh, ce, 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 ce reprezintă în fotografie și asta poate să devină puțin un pozitor, că trebuie tot timpul citit de descriere, de pare să ne la, la, la fotografie. So, uh, and uh, the epilogue, uh, until the end, you know, the epilogue is written by myself. Iar epilogul este scris de către mine, epilogul cărții. Well, anyway, I think, um, uh, because this, not only uh, from this we know uh, the life of our master, but also uh, this, um, because our master narrates his own life, you know, so how are we really, uh, are really uh, um, good, really a good student and good mom, good practitioner, good master actually you know, lived in Tibet. You know, the very authentic life of a true master is also shown here. So therefore it's very interesting, you will also understand a little bit the life in the monastery and also in it. Un, un călugăr bun și cum, cum un călugăr student 
cum a, a parcurs această perioadă de studii și cum a devenit un maestru extraordinar. Aceasta este o învățătură în sine care este ilustrată în această carte. What kind of you know the efforts or hardships he has you know endured in uh, in his search for the Dharma, in his studies, in his meditations, in practice, everything is in here. Și ce timp am descoperit prin câte cât de multe dificultăți a trebuit să îndure de a avea mai studiat și la primul poate pentru a putea studia, pentru a putea medita toate aceste And also to some story about how he founded these uh, Buddhist centers in 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 the West are also explained. So I'm sure uh, you will read it with a lot of interest. It is a teaching in itself, you know. It's a, not only biography. It, uh, his life is a teaching for all of us. Is the one that you can see in this about the simple biography, which that aside can see in one that you can see in this. Thank you very much. Muito bem, muito bem.